Lengua materna español, segundo grado. Bloque 1. Secuencia 4. Recopilar leyendas y presentarlas en escena. El relato tradicional como una práctica cultural universal. ¿A ustedes les contaban historias para dormir? Bueno, no solo para dormir, también en reuniones familiares, fiestas, paseos. A mí me encanta que me cuenten historias. Creo que por eso mis abuelos me regalaron estos libros. Mitos y leyendas del mundo, de José Salvador Chávez Ferrusca. Y el libro de los cuentos del mundo, de Guillermo López Pérez. ¿Se fijaron? Mitos, leyendas y cuentos tradicionales del mundo. Esto significa que estas narraciones vienen de todas partes. ¿Han leído alguna de México o de otros lugares del mundo? Ya no puedo esperar para leer estos regalos. ¿Cuáles serán los temas o historias que se cuentan en otros países? ¿Otras culturas tendrán también seres fantásticos, mágicos y misteriosos? Narrar eventos, transmitir conocimientos, valoraciones o simples ideas sobre algún hecho, ya sea real o inventado, es una actividad universal. La narrativa oral abarca diversos géneros. Entre ellos se encuentran los cuentos tradicionales, las leyendas y los mitos. Hay muchos mitos y leyendas, incluso cuentos tradicionales que, a pesar de haber surgido en distintos lugares y culturas, llegan a ser semejantes porque hacen referencia a inquietudes fundamentales de la humanidad. Por ejemplo, en distintas culturas hay mitos sobre el origen del hombre. El mito egipcio señala que el hombre fue creado a partir del ojo de Ra. Una de las representaciones femeninas de Atum, Dios creador de sí mismo y del universo. En la mitología china, fue la diosa Nua la que creó al hombre, modelándolo en barro. Para los mayas, los dioses crearon al hombre en tres intentos, primero con barro, después con madera y finalmente agregando maíz. Para poder diferenciar los cuentos tradicionales, los mitos y las leyendas, Conozcamos sus características generales. El cuento tradicional ocurre en una época que no es necesaria especificar y se compone de hechos inventados. La leyenda es una narración ubicada en un tiempo determinado y en un espacio específico. En general se relaciona con la historia de la comunidad que la creó. Sus personajes son individuos concretos que actúan en un tiempo histórico. El mito es una narración que no se ubica en un tiempo específico. Tiene como temas la creación del universo y del mundo, la vida y las acciones de los dioses, los primeros humanos y otros seres que dieron origen al universo y sobre las cosas del mundo. En suma, los mitos, los cuentos tradicionales y las leyendas muestran rasgos que los distinguen y otros que comparten. De manera general, estos géneros son de origen popular, se transmiten de generación en generación y se relacionan con creencias o hechos culturales. El tiempo y el espacio en que se desarrollan están determinados en algunas ocasiones, pero en otras no. Unos son hechos inventados y otros tratan de explicar el mundo. No me extraña que la narración de cuentos tradicionales, leyendas y mitos tenga un carácter universal y siga vigente alrededor del mundo. Prueba a conservar y cultivar esta actividad con tu familia, tus amigos y tu comunidad. También puedes buscar narraciones de otras comunidades o de diferentes lugares del mundo. Por lo pronto yo voy a seguir con mis libros. ¡Están increíbles! ¡Adiós!